pernah sering ditanya itu untuk kontes hmm, ini yang banyak tanya ini setelah Idul Fitri, Idul Adha hmm. siapkan sapi-sapi supermu setiap kelas nanti akan kita siapkan dan tempat ada di Lembu Benggulo Halo, Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Taufik di channel Sapi Gulo nah di video kali ini kita sengaja berkunjung ke kandang Lembu Benggulo teman-teman tempatnya Mas Joko nah kita kesini karena kemarin banyak yang nanya Mas Joko kemana aja nih kok sudah lama anteng ya sudah lama nggak terdengar lagi di dunia persapian selain itu juga saya juga kangen sama beliau ya karena kangen dengan kata-kata mutiaranya gitu teman-teman nah kita sengaja kesini kita mau nyari kita mau cek dulu kandangnya kayak apa sih kondisi sekarang di kandang Lembu Benggolo ini Nah ini sore hari teman-teman langsung saja kita cek videonya berikut ini ya kita langsung masuk aja Meteran atau sketch sapi cara mudah murah dan praktis mengetahui taksir bobot sapi tanpa kita harus menimbangnya Cara penggunaannya cukup mudah tidak ribet dan harganya terjangkau Bagi yang berminat silahkan klik link yang ada di deskripsi Loh Loh, 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 gak bahaya ta ini. Guys. Nih, ini. Ada apa ini ya? Kandangnya kosong, teman-teman. Tidak ada sapi sama sekali ya di sini ya. Nih. Bentar, kita mau Duh, nanya ke siapa ini? Gak ada BK-nya di sini. Jadi teman-teman, 3 atau 4 bulan yang lalu terakhir saya ke sini uh, di konten yang sebelumnya saya bersama Mas Oki Zudin pas ke sini waktu itu ya. Di sini masih full sapi-sapinya teman-teman, monster-monsternya udah ada ya. Nah, ini kosong, guys. Nah, kita tanya APK yang di sana itu ya. Nih. Ini teman-teman yang ingat di sini ya, 2 setahun yang lalu nih kandang Sang Legend Arjuna Boeing ya, papan namanya belum diambil nih ya. Karena saking legendnya Arjuna Boy ini jadi kelanganannya Mas Joko teman-teman. Nah, nih kandangnya kosong belum guys ya. Ini udah dibersihkan agak lama ini. Berarti udah lama kosong ini kandang-kandangnya ya. Nih, nggak ada sapi-sapinya teman-teman. Nih kandangnya kosong dan bersih ya. Nih, tuh 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 tuh. Duh, 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 duh. Sebelah sini juga kosong, guys. Habis sapi-sapinya pada kemana ini ya? Nih. Kosong, gak ada sapi apalagi monster-monsternya yang kecil aja gak ada ya. Aduh, kita tanya ABK-nya di mana ini ya? Ini ya, kandang semewah ini. Kandang sultan ya. Ini kayak kandang kuda ini kandangnya modelnya, teman-teman. Ya, satu-satu plong kayak gini. Ya, tapi kok kosong ini kandang Sultan lagi kosong nih oh ada satu sapinya nih jadi jitok mas sapinya mas tinggal satu tok nih si mental ini tag sapinya mas gomong diko ini habis sapinya kosong 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 nggak ada sapi. Bosnya lagi ora fokus apa priwe? <laughs> Dan nanti tarik Mas Joko ya kita klarifikasi nanti kenapa kandangnya kosong ya. Berarti nang Mas Joko ya Mas ya? Iya. Mas Joko lagi di atas di resortnya ya di uh, restonya nanti kita ke atas. Besok Mas kosong ya Mas? Iya. Ya. Udah lama kosong ya ternyata. Ta tiga bulan nggak ke sini kita tiga bulanan ya mana yang kosong mas kosong, kosong juga Wah, kandang semewah ini lagi kosong isinya guys ini padahal udah mendekati idul adha loh ya nih kosong ya gak ada sama sekali kosong guys kosong kosong blong Rahono sapi blas. Wah, 
Yesus. Yes. Ini piye to Mas Joko iki? Ya, yeah, nanti kita cari Mas Joko, kita tanya-tanya kita mau klarifikasi kenapa kok kandangnya kosong gitu ya. Dari siji sapi ini sapi pasar. Ini yang dua deh Mas tak munggah ya. Iya yeah, guys. Kemarin teman-teman yang ingat di konten saya yang terakhir di sini, di sini ada si mental ada Belgian Blue ya yang sudah hampir satu ton monster-monsternya tapi kali ini habis atau kosong pada lari kemana nih sapi-sapinya dan kenapa kok kandangnya ini kosong nah kita mau cari Mas Joko dulu teman-teman kita mau ke atas ya ke Lambu Benggara Farm Restonya kalau ini di kandang bawah jaraknya sekitar 200 meter dari sini nanti kita lanjut di sana ya kosong guys ya kosong aduh 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 oke kita lanjut ke atas dulu teman-teman nah ini guys kita sudah sampai di lembu benggolo sida mulia farm and resort ya mas joko biasanya di sini kalau sore kita cari ke atas Iya kayak gini nyong. <laughs> nah kita mau cari Mas Joko ya ini ya tempat wisata ya milik Mas Joko nih teman-teman. Nih mewah sekali ya. Ini kalau malam keren. Ini sore hari jam 4 nih. Ini sebelah bawah ada lapangan voli ya. Nih. Kita mau cari, kita mau klarifikasi nih Kenapa kok kandangnya kosong, sapinya habis Dan vakum dari dunia persapian Ya sampai atas sana teman-teman Jadi dari parkiran bawah sana Jalan Naik ke atas Wuh, Sudah beda sekali teman-teman terakhir ke sini belum sekeren ini ya. Terus. Ya. Terus. Eh, ya. Nah, ini ya, tiketnya 5 ribu, guys. Ya. Tiket 5 ribu, anak di bawah 3 tahun tidak dikenakan tiket. Ini bagian depan sini. masih ada beberapa sapi ini Belgian Blue ini si pedet ya ada dua Belgian Blue yang di sini ini ada si mental limousine ya nah yang di sini sapi-sapi Madura Nah sebelah sini masih ada nih sapi-sapi Madura tapi ya ini buat eh, ini betina guys betina nih hamil nih banyak ini ya ini mau buat apa ini <laughs> nih sebelah sini ada sapi-sapi oh ini apa ini PO oh bukan ini oh ya PO ya Nah, ini sapi opo lagi. Ini ada kuda kecil di sini. Ya teman-teman, jadi memang dari dulu di sini memang diperuntukkan untuk kandang apa ya? Sapi untuk di apa ya? Ditampilkan ke pengunjung gitu ya. Nah ini. Ini ada persewaan motor-motor listrik mobil 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 listrik ya ini bapak yang rapat ih apa data ya nanti bang indukannya jadi sapi madura nih pak Bali ya madura lu ternak nomor apa tiba ada peteng kayaknya oh cukup ya anaknya macan oh ya 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 sing isar nanti pak <laughs> ini ya sebelah depan sini pedet lucu nih si mental 
Hei. Hmm, ya. Ini ya, memang dulu awal-awalnya ini untuk wisata edukasi, tapi berkembang luar biasa. Jadi banyak apa ya wahana, konen baru. Di sini ada kolam renang untuk anak ya. Hmm. Lima ngewu guys. Nih sana ada rumah balon. Ini kita ke atas ke restonya. Uh, mantap sekali. Nih bisa jadi Mas Joko ini apa ya? Uh, fokus di sini ya kayaknya ya. Jadi mungkin sapinya di tinggal dulu mungkin. Nih sampai atas sana teman-teman. Sana sana buat gubuk-gubuk sama di atas nanti ada homestay katanya gitu. Nah, kita lihat dari sana teman-teman. Ada prosotan. Nah, sebelah sini ada prosotan, guys. Panjang banget nih prosotannya nih. Sampai sana. Uh. Iya, kemewahan Lembu Bunggolo Resort ada Gubuk-gubuk sini padahal ini weekday ya teman-teman Bukan week, eh sorry ini hari Jumat sore ya Tapi udah ramenya kayak gini Nah biasanya Mas Joko mungkin di atas sana kita cari dulu nah, ini. Pemandangan dari atas Nah ini Wahana terbaru Prosotan. Oh, ini. Uh. Mantap. Ini ya. Kita ke atas. Warna terbaru, prosotan. Nah, ini paling atas ya. Nih. Ini sampai atas, guys. Uh, jirut. Capek juga naik ke sini. Ini patung sapi ya. Uh. Nih ya, dari atas uh. Iya teman-teman, dulu waktu pertama kali ke sini Dari Lembu Bunggolo Farm and Resort ya Mantap sekali, oh, keren ya. sekali teman-teman Di sini Mewah. kalau sore rame banget ya menikmati sunset di Lembu Penggolo uh. uh. eh, keren sekali sore kayak gini hampir sunset Sehat, juragan nih <laughs> sehat mas Joko mari ya kita mau ngobrol-ngobrol ada yang nanya masalah mas Joko kok nggak di bukan nggak di sapi saya tetap di sapi itu okay. ada 15 ekor baru beli saya nanti kita ngobrol ya <laughs> uh, uh, cuman saya masih fokus nih lihat ini oke okay, oke okay. yang wisata ini biar siap kita sambil ngobrol-ngobrol nanti teman-teman nah juragan masih sibuk banget jam segini teman-teman ngontrol proyek ya ini kita ikut jalan-jalan nanti sambil ngobrol ya senja hari di Lembu Penggolo Farm and Resort hmm. 
mantap sekali ya luasnya berapa hektar ini dulu sini kayak gitu teman-teman ya bukit alas gong lebang lewong ya pohon-pohon jati di sini disulap jadi kayak gini nih nih nah ini teman-teman ada koreksi sapi monster <laughs> ini bobot ini 3 ton lebih ini <laughs> ini jilmaan Arjuna Boeing apa ya <laughs> ini guys ya ada koreksi satu sapi monster bobot lebih dari 3 ton <laughs> ini ya ramai sekali sore kayak gini ya kita belum bisa ketemu sama Mas Joko teman-teman karena beliau masih sibuk ya nungguin beliau dari jam 4 sampai ini hampir jam 6 belum ketemu tapi nggak apa-apa ya ya bisa kita silaturahmi ngobrol-ngobrol kita tunggu beliau ini teman-teman suasana malam hari kemewahan lembu penggolo farm and resort Ada orang media loh pak. Iya <laughs> gitu ya gitu. Angin lagi naik sini. Nih bos ini kayak gini, Sultan ya. Style Sultan ya, sandali orang ini, sepatunan, duit miliaran, nasabah prioritas. <laughs> nih Mas Joko ya kan, banyak yang nanyain Mas Joko. Lembu ya. penggolo kemana aja nih Mas Joko? <laughs> Lembu penggolo itu tetap eksis tetap eksis ya tetap masih monster-monster di belakangnya itu masih ada cuman masih ada. saya belum memang belum bisa tampil karena saya dituntut lebih dari ribuan orang bahkan puluhan ribu untuk pengembangan di wisata kita ini mas masih maksudnya ada. wisata lembu nanti kan di wisata lembu ini macam-macam mas saya kan lagi bikin oh, untuk ini. apa pusat perbelanjaan mas ini pusat perbelanjaan nanti di situ ada orang mau beli daging sapi ada mau beli tulang ada Yuk. mau beli iya mas mantap ya Maternuan, mas mau beli tulang ada mau beli sapi ada apa beli sapi hidupnya ada beli daging sapinya ada beli tulang ada beli baju-baju ada buat aksesoris ada Jadi, di sebelah sana mas nanti mungkin kalau siang baru kelihatan tuh alat berat Oke, lagi lagi sana kerja ya. mungkin ada sekitar 20 ruko yang akan kita mm, manajemenkan untuk uh, wisata biasa. belanja di lembu penggolo ini jadi saya masih eksis mas, mas di wisata ya. di, di, di lembu itu di sapi masih eksis tapi memang saya agak tenggelam sedikit karena fokus di sini ya bukan fokus sih mas maksudnya saya kayaknya masih 70-80 persen di wisata oh, luar biasa ini netizen-netizen ini banyak yang kangen kata-katanya mas Joko gitu. ya kan ini momennya idul adha kok nggak ada gebrakan seperti tahun kemarin gitu mas ya <laughs> ini ya ternyata lagi ini ya mas ya di sini ya memang kata-kata sih nggak ada cuman bagi saya pesen ya saat ini kan masih musim penyakit yang namanya itu apa LSD LSD atau kalau kerennya itu latu-latu gitu. <laughs> nah itu peternak tolong dijaga sapinya dicuci setiap hari itu minimal dua kali dimandiin, dimandiin ya. jauh uh, uh, kandang dibersihin jauhkan dari kotoran pembuangan kotoran sapi itu kotoran sapi coba di jauhkan dulu karena apa itu penyebarannya lewat laler oh, lalat itu satu hari itu minimal dua kali dimandiin jadi pagi sebelum makan atau sebelum makan tuh mandi kalau bisa sebelum makan tuh mandi oh, mandi mandi, mandi, mandi nanti sore setelah makan mandi kalau pagi lagi. sebelum makan kalau sore setelah makan okay. jadi biar tidurnya nyenyak kandangnya juga harus bersih itu yang penting untuk L -L LSD LSD. itu bersih kandang bersih sapi lingkungan juga bersih lingkungan kandang ya lingkungan kandang itu bersih Nah, 
Iya kalau bisa terus untuk para pedagangnya ya saya berpesan uh, karena jangan selalu mengambil kesempatan di saat kondisi lagi seperti ini seperti PMK dan lato-lato ini kalau memang dia masih ada untung masih ada untung ya dan apa ya petaninya juga ditolong lah Oke. saat ini saya juga lagi menerima sekitar 50 ekoran lebih kalau nggak salah itu uh, tapi saya memang bukannya saya beli jadi saya selamatkan dari harga-harga yang terlalu di bawah Oke tapi belum lewat kandang ya Mas ya sudah tapi sebagian nah itu nanti lagi mau disebar kemana aja dan nolongi petani mungkin dengan cara saya cara nutupi kerugian mereka nanti seperti apa ya mudah-mudahan kita uh, segera segera keluar dari musi apa wabah inilah tahun kemarin kita pernah PMK, PMK. tahun ini, ini kita LSD. kena LSD luar biasa cobaan petani iya ya, semangat terus jangan kalah sama penyakit ya petani padi dimakan hama kena banjir tetap dia itu tetap kembali nanam lagi pertanian ya, ya peternak ya begitu Jadi ini saya lagi ibu ya. ini lagi menyambut ini ya malam kayak gini ini bukan weekend ya teman-teman weekday tapi ramenya kayak gini nah, makanya ya. saya itu bukannya ngilang dari sapi tapi saya ingin memberikan yang maksimal kepada pengunjung-pengunjung yang sesuatu yang sudah saya ciptakan atau saya buat pelayanan maksimal ya Oke, pelayanan maksimal <laughs> mas jadi seperti ini mas jadi jawabannya gitu teman Oke, banyak yang itu nanya pesan kalau untuk kata-kata sih tetap selalulah bermanfaat untuk manusia lainnya karena dalam artinya juga khairnasan faumlinas sebaik-baiknya manusia manusia itu bermanfaat untuk manusia lain mantap sekali mas Joko terima kasih ya jadi bukan menghilang bukan apa ya enggak disapi lagi Mas ya karena jiwanya tetap disapi ya Mas ya. Oh hidup saya itu sapi lihat ini. Yeah. itu di depan udah saya bikin patung sapi nih ya. depan patung sapi kan? dan di sini udah masih masih banyak sapi itu pada tidur itu kandang ya. sapi nah satu lagi yang unik di kandang kita itu lembu lembu itu sapi yang unik lagi nih Mas coba searching di Google atau cari di lokasi mana hotel di atas kandang sapi oke ini ya penampakannya Loh, saya kalau dengan seperti yang ramai tadi kalau mau ini setiap kandang sapi saya sewain saya kontrakin untuk kios-kios itu cepat laku tapi enggak karena hidup saya di sapi tetap dia menjadi kandang sapi oke. atau kandang lembu luar biasa teman-teman memang jiwanya di sapi jadi bukan menghilang dari dunia sapi ya mas ya Dan, tapi memang waktunya belum anu mungkin mas ya belum terus tepat. satu lagi saya pernah sering ditanya tuh untuk kontes hmm, ini yang banyak tanya ini ya kemarin bentrok dengan kediri dan lain-lain saya memang mereka lokal dan lokal Insya Allah dekat waktu ini belum nasional mungkin tapi saya akan saya mau belajar dulu mohon maaf untuk ketua umum saya Pak Haji Dadang dan wakil dan seluruhnya Pak Maija dan lain-lain saya belum bisa maksimal karena ada tugas yang lebih uh, pokok yang harus saya kerjakan tapi saya belum bisa nasional tapi saya akan tetap membawa nama APPSI di lingkup Banyumas untuk saya mungkin main lokal dulu Oke, jadi mantap. kapan waktunya belum anu mas ya nah belum ini kemarin saya koordinasi saya udah kumpulan kalau untuk me sekarang ini mepet mungkin habis itu latka tapi insya Allah itu akan terrealisasi Oke, mantap sekali. jadi untuk peternak Banyumas siapkan sapi-sapi supermu setelah Idul Fitri Idul Adha siapkan sapi-sapi supermu setiap kelas nanti akan kita siapkan dan tempat ada di Lembu Bunggolo. Mantap. Lembu Bunggolo lokasinya, Mas. Lembu Bunggolo. Luar biasa, teman-teman. Karena Lembu Bunggolo, Lembu Bunggolo itu lokasi untuk apapun sudah sudah cukup memadai lah ya. Untuk cukup tempatnya. 300 peserta atau sudah cukup. 200 sampai 300 peserta itu cukup, Mas. Oke, mantap sekali, teman ini ya. Uh, kita ketemu Mas Joko hari ini bisa silaturahmi yang kangen sama Mas Joko ya yang kemarin nanya-nanya Lembu Bunggolo kemana ini sudah ketemu orangnya dan sudah diklarifikasi ya memang di kandang pun belum banyak sapi ya teman-teman tapi sudah di luar berarti banyak dimasukin kandang ya berarti ya sapi-sapinya tapi apa masih ada sapi teman, teman ini di sini ya kan nih saking cintanya sama sapi di atas ini penginapan teman-teman hotel bawahnya ini kandang sapi ya tadi sore kita udah konten juga ini, teman -teman. jadi memang beliau lagi sangat sibuk banget teman-teman kita saya nunggu tadi dari jam 4 sampai 
ini habis jam 7 baru bisa ketemu teman-teman jadi memang luar biasa kesibukan beliau membangun tempat ini pengunjung per hari itu sekitar 500 sampai 1000 pengunjung teman-teman ya jadi kita maklum dengan kesibukan beliau teman-teman nah oke okay. itu dulu perjalanan kali ini ketemu Mas Joko Lebu Bunggolo jadi sekali lagi beliau nggak vakum dari dunia sapi tidak menghilang dari dunia sapi cuman masalah waktu aja karena kesibukan beliau yang sangat luar biasa untuk sementara belum fokus dulu ke dunia sapi dan lagi fokus ke tempat pembangunan tempat wisata karena ini memang belum 100% teman-teman baru sekitar mungkin 70% ya belum jadi dan untuk kontes uh, APPSI nasional kemarin yang dijadwalkan di Banyumas mungkin akan tertunda tapi akan ada kontes lokal ya dengan tetap membawa nama bendera APPSI tapi mungkin hanya uh, lingkup Banyumas saja teman-teman oke okay, gitu dulu video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih, matur suwun, salam ngarit, assalamualaikum.